let me say one thing. I am a Catalan. Bon dia, patriotes catalans i amants de la cultura catalana. Avui us proposo un viatge a l'espiritualitat catalana. Coneixerem tres personatges importants de la nissaga dels Foix Cardona. Es tracta de tres dones, l'Esclarmonda de Foix i Trencadell, l'Esclarmonda de Foix i Cardona i la Caterina de Cardona i Anglesell. Per tal de conèixer les arrels d'aquesta espiritualitat catalana, us recomano dues lectures, el llibre El geni d'oc de la Simone Veil i Descartes i compte en el pensament occità d'en Francesc Pujols. El concepte capdal que ens ajudarà a entendre aquesta espiritualitat catalana és el geni d'oc, molt ben descrit al llibre de la Simone Veil. Us en faig 5 cèntims. L'esdevenidor de la Mediterrània reposa sobre els genolls dels déus, però una vegada en el transcurs d'aquests 22 segles va sorgir una civilització mediterrània que a tal volta hauria arribat a ser, amb el temps, un segon miracle, que a tal volta, si no l'haguessin morta, hauria assolit un grau de llibertat espiritual i de fecunditat tan elevat com la Grècia antiga. És en aquest context civilitzatori que neix l'Esclarmonda de Foix i Trencavell, també coneguda com la Dama Blanca. Parlem del territori d'Occitània en què incloem Catalunya, doncs Catalunya és Occitània del Sud. A Occitània, la població tenia una actitud eclèctica envers la religió. L'Església Catòlica i la Càtara convivien. De fet, la població compartia els valors cavallerescos, que eren Prets, paratge i mercè. Els podríem traduir com a vàlua, noblesa i mercè. A més a més, la cohesió social a Occitània s'expressa mitjançant un sentiment compartit de pàtria, anomenat el llenguatge. El llenguatge. I en aquest ambient van aparèixer les trobairits, les trobadores, dones medievals, nobles, cultes, formades i sensibles que dedicaven el seu temps a cultivar la poesia trobaduresca, l'amor cortès. Una d'aquestes dames nobles fou Esclarmonda de Foix i Trencavell, també coneguda com la Dama Blanca, la Gran o la Major. Esclarmonda, que vol dir aquella que dona claror, és clara dins el món en occità aquella qui balla claredat és clar dins el món, fou un personatge únic i destacat de l'Occitània medieval, perquè no només era una dona culta, sinó que va arribar a ser arxidiaconessa dels càters. Farem un petit incís per parlar de la doctrina càtera. El caterisme és un corrent cristià gnòstic d'arrel oriental que arriba a Occitània pels vols del segle X-XI. El moviment dels bons cristians o bons homes i bones dones aporta una perspectiva diferent sobre la religió cristiana que té impacte en la vida social i espiritual d'aquesta comunitat. Es tracta d'un moviment dualista cristià, és a dir, creia en l'existència de dues forces oposades, el bé i el mal. A més a més, feia èmfasi en l'espiritualitat i la vida ascètica. Malgrat la destrucció dels escrits dut a terme per l'Església Catòlica, sabem que la seva doctrina rebutja l'Antic Testament i pren com a base els textos cristians següents. El Nou Testament, l'Evangeli de Joan, textos apòcrifs com l'Evangeli de Tomàs o l'Evangeli del Sant Sopar i escrits i ensenyaments propis de la doctrina càtara que es transmetien oralment entre els seus perfectes. Els perfectes eren els líders espirituals càters. Aquests escrits se centraven en les seves creences dualistes, la renúncia a les possessions mundanes i la recerca de la puresa espiritual. Una de les creences fonamentals del caterisme era el concepte de dualisme, la idea d'una batalla còsmica entre el bé i el mal, on el món material era vist com inherentment corrupte, 
mentre que l'àmbit espiritual era pur. En aquest context, es considerava que les dones tenien un paper essencial en l'àmbit espiritual a causa de la seva connexió percebuda amb la puresa i l'espiritualitat. Els càters, doncs, reconeixen les dones com a iguals espirituals als homes. Això va destacar com un clar allunyament de les doctrines cristianes catòliques predominants, que sovint relegaven les dones a posicions secundàries. El moviment càter va proporcionar una plataforma perquè les dones assumissin rols de lideratge dins de les comunitats, participant en pràctiques espirituals i predicant i oferint orientació al costat dels homes. Eren respectades per la seva saviesa i coneixement. A les dones càteres sovint se les reconeixia com a guaridores, educadores i cuidadores dins la comunitat, inculcant valors morals i ensenyaments espirituals dins de la fe càtera. La seva implicació en la salut i l'educació els va permetre exercir influència i contribuir significativament al benestar i desenvolupament de la societat. La cultura trobadoresca també va contribuir a una visió més matisada de la dona, celebrant les seves virtuts i elevant el seu estatus a través de la poesia i la cançó. El moviment càter finalment va sucumbir a la implacable persecució de l'Església Catòlica i la Inquisició. En resum, les bones dones tenien un estatut social i espiritual reconegut. La nostra primera protagonista, l'Esclermonda de Foix, va ser un puntal de la comunitat. I de fet, és coneguda i reconeguda per haver fundat amb la seva cunyada Felipa una casa d'acollida per noies i ancianes a Dunn. Es tractava d'un centre educatiu i de beneficència obert a la comunitat, sense distinció de classes ni de congregació. Després de la seva mort, l'any 1215, el seu bon record es mantingué al Llenguadoc. Una de les llegendes relacionades amb Esclarmonda diu que en morir es transformà en un colom, un colom que vetllava per protegir el tresor dels càters. Recordem que l'Esclarmonda era coneguda com la Dama Blanca i el que potser no sabeu és que l'Església Càtera també era coneguda com la Dama Blanca. Així doncs, el colom no només representa l'esprit de la Dama Blanca, de l'Esclarmonda, sinó també l'esprit de l'Església Càtera i l'esprit sant. Com diu en Jordi Salat, l'animal típic i característic de les esglésies romàniques és el colom. D'altra banda, el colom està relacionat amb l'Evangeli de Sant Joan i l'Apocalipsi i es troba a les piles baptismals. El colom és el símbol al·legòric del que s'anomena el bateig de dalt. Del fet de néixer de dalt en parlen els cristians tot referint-se al passatge de la Bíblia en la que se'ns diu que en ser preguntat Jesucrist pels apòstols sobre com serien reconeguts els cristians quan anessin a predicar pel món, els va respondre «L'Esperit Sant us infundrà el do de les llengües, i a tot arreu hi parlaren en les llengües pròpies de cada lloc». Potser us demanareu què hi tenia l'Església Catòlica en contra de l'Església Càtara. El moviment dels bons cristians va significar una democratització de la religió cristiana. Promovia la interpretació directa de les Escriptures, tot excluent una organització jeràrquica de l'Església. Els predicadors càters, els perfectes, eren dotats d'una bona formació teològica, duien una vida exemplar i podien ser homes o dones tot el contrari del que passava amb els predicadors catòlics. És aleshores quan trobem el primer atac a l'espiritualitat occitano-catalana, la croada albigesa, dut a terme entre els anys 1200 i 1220. El papa i el rei de França volien erradicar el poder del moviment càter. Per aquest motiu, el 1200, els comptes de Tolosa salien a amb els comptes de Barcelona tot cercant-ne la protecció militar. 
Els comptes de Barcelona van intentar aturar la croada negociant amb el Papa i el rei de França, però aquest intent de pacte va resultar infructuós. I per acabar, us deixo amb el tràiler de la pel·lícula Bogre de l'occità Fredo Vala. En aquesta pel·lícula es fa un recorregut per l'Europa dels bons cristians. Quand euh, l'inquisiteur considère que on ne peut plus rien pour vous, qu'au fond vous êtes allé trop loin dans, dans l'hérésie, dans l'erreur, il faut purifier, il faut nettoyer, il faut amputer. Et alors c'est le feu. Bougre. On dirait bougre. Nel Medioevo Bugre fu un insulto diretto ai catari d'Occitania. Dicevano che erano simili ai bulgari bogomili, colpevoli di praticare un cristianesimo eretico che si proponeva come la vera chiesa di Cristo. Avanti, cavalieri di Cristo! Avanti, coraggiosi soldati dell'armata cristiana! Combattete gli eretici con mano potente e braccio disteso. Spogliateli delle loro terre. Europeus, attention. La civilisation gagne pas toujours. La civilisation pot perdre. Une longue nuit elle est tombée sur la montagne de Montsegre. Cette nuit elle va durer 10 mois. Ce que je trouve de plus admirable dans la foi cathare, c'est qu'ils sont des précurseurs d'une modernité. Come faccio io a far combaciare da cristiano l'esistenza di un Dio buono con la evidente esistenza di un mondo che è anche malvagio? Vogliamo tradurre questa considerazione in termini più moderni? Dove era Dio ad Auschwitz? Pierre Bayle, il disait que le persécuté n'a pas toujours raison, mais que le persécuteur a toujours tort. Comme dit Wanfredo Valla, c'est une histoire qui a été éradiquée des livres d'histoire, mais qui, par desgracia, torna puntualment al llarg dels segles. Moltes gràcies. Si t'ha agradat aquest contingut, Subscriu-te, comenta i comparteix. I si en vols saber una mica més, trobaràs informació en forma d'article i enllaços per consultar la bibliografia al meu nou web Mot per Mot. Us en deixo la descripció en pantalla. Visca Catalunya de nou lliure. Catalunya és vint de greites neixen in the world.